Alô, amigos e amigas, esse é o programa Cidadania e hoje nós vamos tratar de uma história marcante na luta contra a ditadura no Brasil. Em outubro de 1975, o jornalista Vladimir Herzog foi morto sob torturas nas dependências do doi -COD em São Paulo. Esse episódio marcou, efetivamente, um divisor de águas na resistência contra a ditadura brasileira. Ficou clara a existência de uma luta de facção entre as várias áreas militares. Ficou clara também que a sociedade, a partir do movimento sindical, dos intelectuais, dos artistas, começava a estruturar um passo à frente na luta pela democracia, que ainda demoraria. Mas essa história ela nem sempre foi contada em toda a sua intensidade, apesar da dor e do simbolismo que ela trouxe para a história das lutas democráticas no Brasil. Pois agora vem à tona um livro que conta toda a história. A começar, quando Vladimir Herzog, com sua família, foge da ocupação nazista na Iugoslávia e vem parar no Brasil, onde, por ironia dura, dura, muito dura da história, vem a falecer sob torturas, sob a ditadura brasileira. O livro que nós vamos tratar aqui no programa de hoje, As Duas Guerras de Vlado Herzog. O seu autor está completamente, intimamente ligado a todo esse processo. Ele era o presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo, que depois veio a ser deputado federal e nos brinda com essa história indispensável para conhecer esse período duro, muito sofrido da história da luta democrática no Brasil. Aldálio Dantas, aqui, duas boas-vindas ao programa. Muito obrigado, Beto. Você fez uma síntese, para mim, podia servir de apresentação do livro. Aldálio, por que, que você mesmo diz, em certo momento aqui, que a partir da morte e a partir do culto ecumênico que se realiza é, depois da, do assassinato de Vladimir Herzog, é, vocês no sindicato consideravam que a luta contra a ditadura ganhava um outro corpo. Por quê? Bom, é, primeiro porque há um fato... Esse livro tem, é, entre outros motivos, digamos assim, é, o, o de mostrar o que nem sempre foi devidamente é, mostrado ao se contar essa história, que foi o papel do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo. O Vlado foi o 12º dos jornalistas presos numa ação desenvolvida pelos grupos da, da ultradireita militar que se localizava em São Paulo, e num processo que vinha se arrastando desde o início do ano, quando se uh, mostrava como motivo para a repressão uh, que uh, a imprensa estaria sendo dominada pelos comunistas, infiltrada pelos comunistas. E desde a primeira prisão, porque foram presos esses 12 jornalistas, a primeira prisão no dia 5 de outubro, de 1975, o sindicato já reagiu. Uhum. Geralmente, essas prisões, esses sequestros, verdadeiros sequestros, se davam sem que ninguém ficasse sabendo. E o sindicato resolveu, nós tínhamos tomado, quando eu digo nós, a diretoria tinha tomado posse em maio de 75, resolveu denunciar as prisões. Começamos a fazer isso até que tivemos que denunciar o assassinato. O 12º jornalista foi morto sob tortura em dependência do 2 Exército em São Paulo. Essa denúncia se deu primeiro por uma nota oficial do sindicato em que o centro da nossa argumentação era de que a autoridade que tem sob a sua guarda um preso, ela é responsável pela sua vida. Uhum. Esse era o primeiro fato. E depois, um fato importante no, no início da movimentação de protesto, convidávamos para o sepultamento no dia seguinte. Porque geralmente esses sepultamentos se davam 
na calada, digamos, do dia, porque ele podia ser de dia, mas ninguém ficava sabendo que essas vítimas eram sepultadas. E sob o manto do medo, Exatamente, da intimidação. Exatamente, porque ao entregar o corpo em caixão lacrado, dizia, olha, ninguém fala nada, porque senão vai ser pior. Uhum. Bom, no dia seguinte, nós tínhamos no cemitério israelita do Butantã, em São Paulo, já cerca de mil pessoas, em função dessa... Convocação. Isso mostra aquilo que você disse. Uhum. Havia, pri primeiro dos jornalistas, uma disposição de, de reação contra aquela situação e ali tínhamos, além de jornalistas, artistas, intelectuais, trabalhadores, enfim. E aí esse processo, durante uma semana, levou à realização do culto ecumênico. Uhum. E esses dias todos, desde o, o, a morte até a realização do culto, foram de enorme tensão e de grande ameaça. Agora, aquele, a, a, aquela coisa que é muito comum e as pessoas perguntam, e vocês não tinham medo? Tínhamos muito medo, todos nós tínhamos muito medo. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é, o, o, a gente procurava espantar o medo, porque tinha a consciência de que não era mais possível, tinha que ir em frente na na denúncia. Agora, um aspecto que o livro deixa muito claro também é que em torno do assassinato do Vlado ficavam claras né, disputas muito fortes contra alas militares que não queriam a abertura Exato. do presidente Geisel e a outra ala que estava, digamos, intimidando, torturando e até matando como o Vlado, comandada aí por, simbolicamente, a expressão contra a abertura era o general Silvio Frota, né? era o para que não houvesse abertura. Né? Exatamente. Isso aí vocês perceberam é, diretamente no é, assassinato. Isso a gente sabia é, por informações, mesmo porque antes, em função das denúncias das prisões, eu já tinha sido convocado ao, ao, ao segundo exército duas ou três vezes, né? em função das notas que o sindicato publicava. E a gente sabia por depoimentos de, de pessoas que passaram por lá, fossem jornalistas ou não, porque uhum. o sindicato passou a ser uma espécie de referência, uma trincheira, pessoas que sofriam perseguição política e iam lá, assim como iam a cura metropolitana do Dom Paulo Evaristo Artes. Uhum. Bom, e aí a gente sabia, por exemplo, um, uma das prisioneiras, que foi a de Léa Marcum, mulher do, do Paulo Marcum, ela pediu o sindicato para fazer, ela solicitou que queria fazer o depoimento e contou como tinha sido lá dentro. Então, a gente sabia desse embate e, ao mesmo tempo, sabia que o processo de abertura, a proposta de abertura, não era uma coisa determinada por sentimentos democráticos, e sim porque aquela ala dos militares, que era a direita, queria preservar o próprio regime. Percebeu que havia um desgaste e precisava dizer alguma coisa e que seria a abertura. Uhum. E, do outro lado, aqueles que estavam cevados na tortura e, muitas vezes, na corrupção, porque eles começaram a ter o poder de todos os votos e queriam manter de qualquer jeito. Aí eles disseram para aqueles que queriam a tal abertura, eles disseram, olha, nós estamos aqui. E esse estamos aqui pode ter sido o motivo do assassinato do Vlado. Olha, nós matamos, nós continuamos. Porque o gás eu tinha estado em São Paulo na, no dia do culto ecumênico e, 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 e se esperava que eles recuassem. Eles recuaram, mas não tanto, né? Eles recuaram, mas não tanto. Como e aí se é que se deu esse assassinato. Há, inclusive, uma passagem aqui no livro, que é quando é, o jornalista Mino Carta... Né? comunica ao general Golbery que o Vlado, segundo a versão oficial, havia suicidado, né? e o Golbery reage, é mentira, é mentira, não Exatamente. pode ser. Isso Exatamente. expressava a, a disputa interna. É porque o Golbery, na, nas sessões de tortura, vários, vários presos sobre a ouviram que eles diziam... Dizia, olha, e um dia vai sentar aqui esse tal de Goberi, o próprio Geisel, o Paulo Egídio, que era o governador do Estado, etc. E tal, eles estavam alucinados, eles estavam alucinados. 
E o Goberi era o mentor dessa proposta de abertura, uhum. ele era um, um, um estrategista. E ele tinha descoberto que havia o cansaço dos metais da ditadura e precisaria dar um, um, um jeito. E por isso ele sabia que os caras matavam, claro. Ele também era alvo, em certo Não, sentido. Nesse momento, se ele caísse lá, quem sabe, né? Nossa, mãe. Eu gostaria que você explicasse para os leitores, né? O livro chama-se As Duas Guerras de Vlado da perseguição nazista na Europa, a morte sob a tortura do Brasil, exatamente essa amarga ironia. Ou seja, a família, a família de Vlado foge da ocupação nazista na Iugoslávia, ele é iugoslavo, né? E vai para a Itália, depois foge novamente, vem no Brasil. E aqui no Brasil, ele teve, talvez, a oportunidade de fugir daquela intimidação, daquela convocação. Muitos jornalistas fugiram. Sim. Fernando Moraes, por exemplo, desceu 15 andares do edifício a pé, correndo para não, não, não ir depor. Mas foram vo... buscá-lo, foram For, buscá-lo. Foram buscá né? Aí ele foi avisado e... Resolveu. E ele fugiu. Outro jornalista, como o Marco Antônio Rocha, do Estado, muito amigo do Vlado, de, 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 eh, aconselhou o Vlado a sair. A fugir. E o Vlado, por uma questão que até hoje eu mesmo não consigo entender, ele, ele talvez uma, uma formação, ele era um homem, é, era um intelectual, ao mesmo tempo um homem frágil emocionalmente e fisicamente, mas ele acreditava que por não ter uma ação, ele tinha se filiado ao Partido Comunista, mas uhum. não tinha as, atividade no Partido Comunista. E por não ter atividade no Partido Comunista, ele achava que não ia ser alcançado. É um erro de avaliação que eu até hoje procuro entender, mas de fato ele disse, eu não devo nada, eu acho que eu não tenho por que fugir. E ele se apresentou ao E se Boycott. apresentou. Foram buscá-lo né, na TV Cultura, ele era diretor de jornalismo da TV Cultura. Ele porque... não estava e ele se apresentou. Não, ele estava, é. mas o, os colegas fizeram um, um movimento no sentido de que ele não fosse levado naquele momento, a pretexto de que ele estava terminando a edição do, do Jornal da Noite. Uhum. E, e eles aceitaram, fizeram consultas aos chefes no DOICOD, que aceitaram essa coisa, e o um jornalista, que era setorista da cultura no segundo exército, ficou encarregado de acompanhar o Vlado até lá no dia seguinte, e dormiu na casa do Vlado. Para mim, eu, infelizmente, eu não consegui. Eu entrevistei mais de 50 pessoas. Não consegui entrevistar, ele já morreu. Paulo Nunes. Paulo Nunes, foi uhum. você. Pois é. O, o Paulo Nunes, até hoje, eu tenho dúvidas se ele foi lá em nome da TV Cultura ou em nome do, do Doicob. A viúva, sei. Clarice Herzog, achava dormiu, que em nome... Ele dormiu na, na casa do, do Vlado. Achava que em nome dos militares. Pois é, e para garantir que ele talvez não, não fugisse, não sei porque ele, como é que ele conseguiria isso, mas o fato é que o Vlado se apresentou às 8 horas da manhã e segundo as informações que ele tem, por volta das três e meia, quatro horas da tarde, ele estava morto. Houve um episódio que, que o, o Vlado tinha sido recém-nomeado diretor de jornalismo, não fazia muito tempo. Ele morreu por causa disso. E quando ele foi nomeado, naquele dia, ainda não sob orientação dele, puseram no telejornal um vídeo sobre a guerra do Vietnã e ele interpretou isso como uma provocação para justificar a tese da direita militar de que a mídia... A estava, infiltrada. estava infiltrada por comunista. É, e que o Vlado estaria lá em nome do, do Partido Comunista para fazer daquilo uma base de, no, na imprensa. Né? Era, era a cabeça de ponte. O, o Vlado assumiu, ele tinha estado já na TV Cultura em 1972 e tal, e assumiu a direção em agosto, setembro, no dia 3 de setembro, de 1975. Pouco mais de um mês depois, ele foi morto porque do porão da ditadura vinha essa coisa de que ele estava lá para prestar esse serviço e havia várias denúncias, campanhas de jornalísticas contra, acusando que aquilo, é, uhum. um dos jornalistas, que era o Cláudio Marques, dizia que era a TV Vietcong, Vietcultura, Vietcultura, Vietcultura. 
E, e essa coisa foi num, num crescendo até que ele foi convocado para depor do segundo, do segundo exército. Aldalho, temos aqui mais um tempo para fazer uma última pergunta a você. Eu gostaria de um depoimento pessoal. Você é um nome no jornalismo brasileiro, um nome da luta democrática no Brasil, depois veio a ser deputado federal pelo antigo MDB, autêntico, claro, né? Isso. E fazer um livro como esse, você contou aí há pouco, todos nós sentimos medo, mas tínhamos a obrigação de lutar, exato, né? Exato, exato. Tantos anos depois, 30 anos depois, qual é a, a dor, o sofrimento e também o sentimento de responsabilidade que você impregna nessas palavras aqui? Eu demorei a escrever esse livro exatamente porque eu considerava que o fator emoção poderia influir no, no sentido de que ele não fosse uma coisa como eu acho que consegui fazer, que distanciada no tempo, é, ele fosse uma contribuição no sentido da reconstituição da história, a emoção ficando de lado na maneira que fosse possível. Porque, realmente, quando eu sentei para escrever, no início de 2010, eu, eu percebi que essa emoção estava lá presente, estava lá dentro, mas que ela só serviu para só contribuiu para que eh, a minha memória voltasse. Aqueles dias que eu vivi como presidente do Sindicato dos Jornalistas, eu digo que foram os mais difíceis da minha vida, foi. Era, eram os dias em que eu me senti no fio da navalha e, e foi lá que eu adquiri essa, essa, essa força, digamos assim, de não ficar em silêncio. Né? Uhum. E este livro, de certa forma, é a, a, a materialização, trinta e tantos anos depois, do rompimento desse, desse silêncio. Mas a emoção continuou, viu? Ainda agora, ao falar do assunto, a emoção vem porque, é, muitas vezes, eu achei que sairia de casa e não voltaria, porque eles costumavam pegar as pessoas na rua, em qualquer lugar. É, diariamente, durante aqueles dias, durante o um mês, eu passei essa... É, vivi esse medo de ser alcançado pelo braço da repressão e a mais violenta possível. Então, mas eu acho que hoje eu consegui, não só é, é, a minha memória é, contribuindo para isso, como com o, a condição de buscar informações e documentos, e entrevistas e etc e tal, e acho que consegui reconstituir a história. Muito bem. Para aqueles, então, que quiserem conhecer com profundidade esse momento fundamental na luta pela democracia no Brasil, doloroso momento, onde um jornalista foi sacrificado nos porões da ditadura brasileira, nas instalações do Exército Brasileiro em São Paulo, evidenciando também uma luta entre facções, daqueles que queriam abrir lenta ou gradualmente, mas os outros que queriam manter a ditadura, aí está à disposição dos leitores, as duas guerras de Vlado Herzog, de Aldário Dantas, que está aqui conosco. Muito obrigado. Obrigado, Beto. Obrigado Realmente, mesmo, Aldário. Eu acho que conversamos bem por aqui. Parabéns obrigado. pela obra que você nos, nos brinda. Obrigado, obrigado mesmo. A vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela sua atenção. Caso queiram baixar este ou outros programas daqui da TV Senado, olha aí uma forma de fazer. Está na sua telinha, www.senado.leg. .br/tv. Até o próximo. Cidadania. Tchau.